Vandaag kan gaan ons kyk na die factorisering van kwadratische drie termen. Nou ons noem hulle kwadraties, omdat daar een kwadraat in een van die termen van die drie term is. Nou om een kwadratische drie term te factoriseer, gaan ons die kwadratische term a kwadraat factoriseer as a vermenigvuldig met a. En die constante term minus 27 factoriseer ons as 9 vermenigvuldig met 3, want nou weet ons om minus 27 te kry met 1 van die 2 negatief is. Om te besluit wat die 1 moet negatief is, kyk ons na die teken van die middelterm. As hy positief is, dan maak ons die grootste combinatie positief en ons maak die kleiner combinatie negatief. So as ons oor kruis menigvuldig af menigvuldig met minus 3, is minus 3a en af menigvuldig met plus 9, is plus 9a. As ons daai twee by mekaar tel, kry ons plus 6a en as ons hom kontroleer, daai antwoord met die middelterm, dan moet hulle oor een stem. En as dit dan oor een stem, dan skryf ons die faktore as die boonste twee wat in een lijn staan, en die onderste twee wat in een lijn staan. So die faktore van die drie term word dan die boonste twee a plus 9, en die onderste twee a minus 3. So as ons vermenigvuldig, dan vermenigvuldig ons oor kruis, maar wanneer ons die faktore skryf, skryf ons die faktore wat in een lijn is en die onderste lijn sy faktore saam. Om die tweede drie term te faktoriseer, die kwadratische term x kwadraat kan ons faktoriseer as x menigvuldig met x. Die constante minus 10 faktoriseer ons as 10 is 5 menigvuldig met 2. So, een van die twee moet nou negatief wees om een product van minus 10 te kry. Om te besluit wat die een, gaan kyk ons na die teken van die middelterm. As hy negatief is, gaan ons die grootste combinatie negatief maak en die kleinste combinatie positief. As ons oor kruis vermenigvuldig, x vermenigvuldig met minus 5, is minus 5x, en x vermenigvuldig met plus 2, is plus 2x, As ons daai twee by mekaar tel, krij ons minus 3x, wat die middelterm van die drie term is, en dan weet ons, ons het recht gefaktoriseer, en die faktore kan ons dan skryf, die boonste twee in een lijn as een faktor, en die onderste twee in een lijn as een faktor. So die faktore word dan, x minus 5, en x plus 2. Voor die faktorisering van die derde drie term, 3m kwadraat gaan ons faktoriseer as 3m vermenigvuldig met m. En minus 24 gaan ons faktoriseer as 6 vermenigvuldig met 4 is 24, want dan weet ons 1 van die 2 moet negatief wees. Om te besluit wat die 1 moet negatief wees, kyk ons na die teken van die middelterm is positief, so die grootste combinatie is positief, en die kleiner combinatie is negatief. As ons oorkruis menigvuldig, is 3m vermenigvuldig met 4 is 12m, en m vermenigvuldig met 6 is 6m, so die grootste combinatie is die 12, wat dan positief moet wees, omdat die middelterm positief is. So die 4 gaan positief wees, en die kleiner combinatie is negatief, wat beteken die 6 gaan een minus teken hee. As ons daai twee by mekaar tel, kry ons plus 6m, wat die middelterm van die 3 term is, wat beteken ons het recht gefaktoriseer. Nou skryf ons die faktore net in een recht lijn as die faktore van die 3 term. So 3m minus 6 en m plus 4 is dan die faktore van die 3 term. Voor die faktorisering van nummer 4, die volgende drie term, dan eerste ding wat ons moet sien is dat die drie term nie in standaard vorm geskryf is nie. So ons skryf om in standaard vorm wat beteken eerstens, kom ons hou maar by die blauw, eerstens die kwadratiese term, dan die middelterm met die a in en dan die constante term. Om te faktoriseer gaan ons 18a kwadraat faktoriseer, Nou 18, 
is 6 af menigvuldig met 3 a, is 18 a kwadraat. Die constante term minus 10 kan ons factoriseer as 5 menigvuldig met 2 is 10 en nou weet ons 1 van die 2 moet negatief is. Om te weet wat er 1 moet negatief is, wees kyk ons na die teken van die middelterm. Als hij negatief is, moet die grootste combinatie negatief is. Nou, 6 af menigvuldig met 2 is 12 a. En 3 af menigvuldig met 5 is 15 a. Die middelterm is negatief. So die grootste combinatie moet negatief is. En die kleiner combinatie positief is. En om daar minus 15 a te krijgen, moet 5 se teken negatief is. En 2 se teken moet positief is. Om die factore te skryf, skryf ons dit wat boe in een rechtlijn staan als een factor, en dit wat, dit wat onder in een rechtlijn is als een factor. So die factore is dan 6a minus 5 en 3a plus 2. By nummer 5 is daar een i tot die macht 3 plus 2 i kwadraat minus 8 i. So ons sien dat daar nie kwadratiese term is nie, of die grootste een is nie kwadraties nie, die graad, hoogste graad van die term is door die derde graad. So nou gaan ons eerst een ander manier van factorisering gemeenschappelijke factor i uithaal. Dan blijft daar oor i kwadraat plus 2 i minus 8. En nou het is een kwadratiese drie term wat ons kan factoriseer. Om i kwadraat te factoriseer, is i vermenigvuldig met i. En om minus 8 te factoriseer, 8 is 4 vermenigvuldig met 2. Een van die twee moet negatief wees. Om te besluit wat een een, kyk ons naar die teken van die middelterm. Dit is positief, dus gaan die grootste combinatie positief wees en die kleiner combinatie gaan negatief wees. Nou is i vermenigvuldig met plus 4, plus 4 i... In i vermenigvuldig met minus 2 is minus 2 i. Som geer dit plus 2 i, wat die middelterm is van die drie term. Om naar die factoren te schrijven, schrijf ons die boonste 2 in een lijn als een factor. En die onderste 2 wat op een lijn is als een factor. Ons moet net onthouden dat i ei wat ons gemeenschappelijk uitgehaald heeft, nog steeds een factor van die oorspronkelijke vergelijking is. En dan die boonste 2 i plus 4 en i minus 2 is dan die factore. Vermenigvuldig hulle gerust uit om zeker te maken dat je weer bij die oorspronkelijke vergelijking uitkom. Voor nummer 6 is die a kwadraat weer eens laatste geskryf, so dit is nie in standaard vorm nie. Eerste ding, kom ons skryf net eerst die vergelijking in standaard vorm. a kwadraat met 9a plus 18 is dan die standaard vorm om te factoriseer a kwadraat factoriseer na a of menigvuldig met a en plus 18 factoriseer na, dit kan nie 9 mal 2 wees nie, want dan gaan ons nie by die middelterm 9 uitkom nie. So 6 menigvuldig met 3 gee 18. Nou, als ons kijkt naar die teken van die middelterm, dan is het minus 9 a, so ons kan nie met 2 plusse plus 6 en plus 3 met by ne minus 9 a uitkom nie. So nou gaan al twee moet negatief wees, want de min male min is dan ook een plus om bij plus 18 uit te kom. As ons nou oorkruis menigvuldig, is a menigvuldig met minus 6 is minus 6 a, a menigvuldig met minus 3 is minus 3 a, Daar twee bij elkaar getel is minus 9 a wat die middelterm is, so ek het recht gefaktoriseer, nou kan ik die factoren wat op een rechtheid lijn is gaan skryf aan my hakies, en dan is die factoren a minus 6 en a minus 3. Om nummer 7 te factoriseer, 6 x kwadraat minus 11 x minus 10, die factoren van 6x kwadraat kan moendlik wees 3x menigvuldig met 2x. Die factoren van minus 10 is 5 menigvuldig met 2. So as ons 5 menigvuldig met 2, een van die twee moet negatief wees, om te besluit wat die een moet negatief wees, 
Kijk ons na die teken van die middelterm. So as hy negatief is, moet die grootste combinatie van hierdie rechte kanste uit vermenigvuldigings moet dan negatief wees. So 3x vermenigvuldig met 5 is 15x. En 2x vermenigvuldig met 2 is 4x. En 15x minus 4x is 11x. Maar nou is die middelterm negatief, so die grootste combinatie moet negatief wees, wat beteken minus 5. En die kleiner combinatie moet positief wees, wat beteken plus 2. En as ons minus 15x plus 4x, kry ons minus 11x, wat die middelterm is van die 3 term. Ons faktore kan ons nou op een rechtheid lijn so skryf, en die onderste 2 wat op een lijn lees, een faktor, en ons faktore is dan 3x plus 2 en 2x minus 5. Vir nummer 8 gaan ons faktoriseer die kwadratiese term 4x kwadraat, so ons kon faktoriseer as 4x menigvuldig met x en minus 2y kwadraat so ons kon faktoriseer as 4x minus 2i vermenigvuldig met i. As ons oorkruis vermenigvuldig, een van die twee moet negatief wees, ek het ons om in die boonsteen gekies. Oorkruis vermenigvuldig, x vermenigvuldig met min 2i, is minus 2xi, en 4x vermenigvuldig met i, is plus 4xi. As ons daai twee met mekaar tel, plus 4xi minus 2xi, is plus 2xi, maar dit geen nie die middelterm plus 7xi nie. So nou weet ons, ons faktore is nie heel te maal recht nie, ons moet ons faktore anders te gaan kies. Nou kan ons die faktore probeer, as ons 2x menigvuldig met 2x, of ons kry ons ook 4x kwadraat, en daai 2 het ook nou nie reg uitgewerk nie, so 2x menigvuldig met i is plus 2xi, en 2x menigvuldig met minus 2i is minus 4xi, en dit som gee minus 2xi, wat ook nie die middelterm is nie. As hierdie kombinatie minus 2xi dan nog steeds nie die middelterm gee nie, dan weet ons, ons moet nog een bykie soek na die faktore. Nou kyk ons bykie na die middelterm plus 7xi. So om by plus 7 uit te kom, gaan ons 8 en 1 kombinatie moendlik moet hee. So nou gaan ons probeer ons vir 4x menigvuldig met 2, met die ei wat nou vir ons 8 gaan gee, en x menigvuldig met net een ei wat vir ons 1 gaan gee, en 8 en 1 gaan vir ons plus 7x ei gee. So, die teken van die middelterm is positief, so die grootste kombinatie moet positief wees, daarom gaan ons een plus daar sit om plus 8x ei te kry, en een minus daar sit om by die minus uit te kom, om minus xi te kry, en nou is minus xi plus 8xi, is nou plus 7xi, wat die middelterm is van die 3 term. Om die faktore te skryf, skryf ons die boonste 2, wat langs mekaar staan in die lijn as een faktor, en die onderste 2 as een faktor. So nou is die faktore 4x minus i, en x plus 2i. By nummer 9 is daar een p en een q, so om 10 p kwadraat te faktoriseer, kan moendlik 5 p vermenigvuldig met 2 p wees, en om minus 3 q kwadraat te faktoriseer is 3 mal 1. As ons na die middelterm kyk, dan is dit 13, so 13 kan ons moendlik kry dier 15 minus 2, so as ons 5 vermenigvuldig met 3 q, en 2 vermenigvuldig met 1q, dan geer dit vir ons 3q kwadraat. Omdat die teken van die middelterm negatief is, 
gaan ons die grootste combinatie negatief maak. So 5 menigvuldig met 3 is 15, wat die grootste combinatie gaan wees, wat ons negatief gaan maak, minus 15 pq. 2p menigvuldig met 1q is plus 2pq, en as ons plus 2 minus 15 pq, dan is het minus 13 pq, wat die middelterm van die drie term is. Die faktore, skryf ons die boonste twee faktore wat in een lijn staan in een hakkie, onderste twee faktore wat in een lijn staan in een hakkie, so ons gaan die faktore skryf as 5p plus q en 2p minus 3q. Voor die factorisering van die laaste kwadratische drie term, sien ons daar is een kwadraat, daar is die middelterm, die kwadraat by die eerste term, die middelterm, het nie een kwadraat nie, en dan ook een constante. So sy vorm is een bykie anders, maar dit is nog steeds een kwadratische drie term. Nou gaan ons x plus y kwadraat factoriseer na x plus y en y x plus y. Die constante minus 28 kan ons factoriseer as 7 menigvuldig met 4 is 28. Een van die twee moet negatief wees om een product van minus 28 te kry en dan gaan kyk ons soos gewoonlik na die teken van die middelterm plus 3 x plus y. Nou as hy positief is, beteken dat die grootste combinatie moet positief wees en die kleiner combinatie moet negatief wees. So x plus y vermenigvuldig met plus 7 is plus 7 keer x plus y en x plus y vermenigvuldig met min 4 is minus 4 keer x plus y en as ons hulle by mekaar gaan tel is het plus 3 keer x plus y wat correct is die middelterm van die kwadratische drie term is. Om die faktore nou te gaan skryf, skryf ons die boonste 2 wat in die lijn staan as die eerste faktor, onderste 2 in die lijn as die tweede faktor, daar is die faktore x plus y plus 7 en x plus y minus 4. Ons kan net seker maak of hulle kan faktoriseer maar daar is die eenvoudigste vorm van hierdie twee faktore, so dan het ons een evens snaakse ander vorm drie term ook gefaktoriseer op precies die selfde manier. So wat ons moet onthou elke keer is om oor kruis te vermenigvuldig en dan regheid, die faktore wat in een regheidlijn is, skryf ons dan saam in een faktor.